Bienvenidos al resumen, mis amigos, de la jornada de hoy viernes, comenzando otra semana de acción, tanto en Gulfstream Park, en Woodway, en Kine, en, la, en Laurel Park y, por supuesto, en Santanita Park. Disfrútenlo a través de nuestra señal, el mejor canal, Ipica TV. Recta decisiva, más afuera desde el cuarto, trata de acercarse John Worry. El 7 Visa está adelante, insiste por dentro el Love Buffy, afuera en bala, Magnetic Beach en el cuarto. Continúa la número 6, John Worry. Magnetic Beach por centro de cancha, trata de tomar la punta, pero Visa el 7, sostiene la delantera, saca ventaja y se les viene con Rafael Bejarano en la primera de la tarde en el segundo lugar corresponde a Magnetic Beach. El tercero es para Cole Hart. Cuarta, Love Buff. Quinta, Don't Worry. Recta decisiva, el uno por fuera, Dual Income, está tratando de tomar la punta, lo hace, dejó en el segundo a Concrete Cruiser, por dentro se coló Mayor Dax en el tercero, avanza por la parte de afuera, Surfing M, está por fuera, Surfing M, por dentro, Mayor Dax, final de lujo, segunda de la tarde en Kindeland, por dentro, Mayor Dax, liquidó la carrera. El segundo lugar es para Dual Income. En el tercero, Surfing M. Cuarto, arriba, Concrete Cruiser. Ha ganado el 9, Major Dax, con Corey Lennery para Jeff Hiles. A la recta decisiva, Go Town sostiene la punta en 1, 12, 3 para los Eiferlons. Afuera en bala, She's All Shar, She's All Shar por centro de cancha. Emparejó, pasó, toma ventaja y se dispone a liquidar la tercera de la tarde en Kineland, la número 6, She's All Shar. El segundo lugar corresponde a Poppy the Princess. El tercero es para Go Town, cuarta Cotil Art, quinta As Cash Ken. Ganó el 6 con el astro Lanfranco de Tori. Y dos quintos cuando ingresan a la recta decisiva. Trust Daddy sigue adelante. Continúa el acecho por fuera de Soaring Bird. En el tercero, lejos, se quedó Cathedral Beach el 9. Trust Daddy sostiene la punta con Tyler Gaffalione. Se queda en el segundo a Soaring Bird el 9. Trust Daddy se les viene de punta a punta para Ken Suisi con el astro Tyler Gaffalione. El segundo lugar es para Cathedral Beach. En el tercero, Soaring Bird. Cuarto, Coppermaster. Quinto, último, Lunar Model. A la recta decisiva, sigue adelante, Go Captain, intenta cazarlo por fuera el 5, Urban Legend, en el tercer puesto se ha colocado Glacier Power, el 5, Urban Legend, está tomando la punta, se abre un poco y vuelve el 2, Go Captain por dentro, pero el 5, con Irado Ortiz Jr. para José Francisco D'Angelo, líquido la carrera, Urban Legend. El segundo lugar es para Glacial Power. En el tercero, Go Captain. Cuarto, arriba, Comedy of One. Quinto, Surf City. Es otra victoria para el trainer venezolano José Francisco D'Angelo. Urban Legend, ahora con el astro Boricua Irat Ortiz Jr. Fuera, aparece en closer para buscarla en el tercero. Se quedó Calf Cave. Sostiene la punta Fancy. Insiste por fuera en closer. La número uno, Fancy. Toma ventaja. Está adelante con Tyler Gafalione, la hija del triple coronado Justy Five. Y se les vino de punta a punta. El segundo lugar es para In Closer. En el tercero, Lexa, cuarta, Calf Cave, quinta, Steel Racer, última, Inventing, 
un carrerón de fans y la de Brendan Wolf con el astro Tyler Gafalione. recta decisiva, dentro el 1 Presha sigue adelante, afuera aparece el Little Moe número 11 y busca por dónde meterse Dear Lewis, el número 5 se abre el Little Moe, sigue adelante el 1 Presha, Little Moe de afuera en bala, Raining Flowers Raining Flowers por la parte exterior de la pista, final de categoría en la séptima de Kinelan por fuera, pareciera liquidar la carrera Raining Flowers en un final muy cerrado con la número uno, Presha. Aquí, amigos, la fotografía definirá a la ganadora de la séptima de la tarde en Kindeland. El 10, Raining Flowers con John Velázquez. Y la número uno, Presha con Ramón Vázquez. Recta decisiva, sigue la lucha por la primera posición, viene con problemas Cam Hale, pero está adelante, se quedó en el segundo, Pash Haddam para el tercero, busca acercarse por la parte exterior de la pista, David Off Aston, el 12, Cam Hale adelante, David Off Aston vuelve por dentro, Pash Adams, final de lujo en la octava de la tarde en Kineland, por fuera el 7, David Off Aston es el ganador de la carrera. El segundo lugar corresponde a Cam Hale. En el tercero, Paz Adams. Cuarto, Thousand Degrees. Quinto, arriba el número 9, White Will. Es otra victoria para Tyler Gafalione. Tercera de la tarde, segundo del día para el trainer Brendan Walsh. Decisiva, Jaytaman ha tomado la punta. Fuera aparece Bull Ack, el número 11. Y también viene con buen avance Highway Rover. Highway Rover por centro de cancha en contra de Bull Ack. Highway Rover por la parte de afuera y Bull Ack por dentro. Los dos definen el Sycamore State 2024 por fuera. Líquido la carrera, Highway Rover. El segundo lugar es para el número 11, Bull Ack. El tercero fue para Utah Beach, un final de lujo. El 3, Highway Rover, otra exhibición de Tyler Gafalione para Brian Lynch, liquidando las esperanzas de Bull Ack con Luis Saez. A la recta decisiva, Bad Humbo sostiene la punta, insiste por la parte exterior de la pista, erra y más afuera viene Quiet Confidence, Quiet Confidence por la parte central de la pista, Quiet Confidence está tomando la punta, trata de resistirse por dentro, Bad Humbo vuelve a final de lujo, última de la tarde en el hipódromo de Kineland, final de lujo, ganó el 6, Bad Humbo sostuvo la ventaja. En el segundo lugar a Pariadas, Quiet Confidence, Endless Grow, cuarta arriba, Errazo, qué carrerón se ha metido Luis Aes. Con Ba Humboldt, la número 6, la de Christopher Davis, parecía que la pasaban todas y al final se lleva la victoria. Y recuerden que regresamos mañana sábado nuevamente con cinco hipódromos a disfrutar desde bien temprano con Laurel Park, Goffrey Park, Woodbine, Kineland y por supuesto Santanita Park a través de nuestra señal en Hípica TV.